Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Mariette Krabbelt Op. In deze aflevering neem ik jullie mee in hoe ik mijn leven makkelijker probeer te maken. Natuurlijk is daarbij voor mij een zo prikkelarm, overzichtelijk, voorspelbaar en gestructureerd leven essentieel. Ook is het belangrijk dat ik hulp en begeleiding kan vragen en kan ontvangen van mijn partner, vrienden, familie, kennissen, mijn werkgever en van mijn verpleegkundige specialist en psychiater, zodat we op tijd samen episodes zoals een depressie of een hypomanie kunnen bijsturen. Daarnaast is er nog de ondersteuning van de medicatie die ervoor zorgt dat de extreme pieken en dalen achterwege blijven en dat mijn gedrag en emoties geen extreme vormen aannemen die niet alleen schadelijk kunnen zijn voor mezelf, maar ook voor anderen. Oké, okay. dit waren in zijn algemeenheid de dingen om mijn leven makkelijker te maken. Maar hoe doe ik dat nou specifiek? In zes stappen neem ik je mee in hoe ik dat probeer te doen. Stap 1. Dag- en weekstructuur. Aan het begin van de week schrijf ik vaste activiteiten en afspraken voor die week op. En iedere avond maak ik de planning voor de volgende dag. Belangrijk daarbij is dat ik voldoende evenwicht aanbreng in ontspannende en actieve activiteiten. Stap 2. Onbetaald werken in een rustig en kleinschalig bedrijf, zodat ik één op één kan werken, niet te veel prikkels en werkdruk opgelegd krijg. Stap 3. Boodschappen doen in kleine overzichtelijke winkels, zonder keuzestress, zoals bij de bakker in de straat. Stap 4. Breien en haken. Dit soort ontspannende activiteiten is niet alleen leuk en prettig om te doen, maar het levert ook nog twee andere gunstige effecten op door de repeterende beweging die niet alleen zorgt voor de aanmaak van serotonine, dat als een natuurlijke vorm van antidepressivum wordt gezien, maar ook zorgt het voor het verminderen van de aanmaak van het stresshormoon cortisol. En als mijn brei- of haakproject af is, volgt er nog een bonus. Ik hou er iets leuks en nuttigs aan over wat ik zelf gemaakt heb. Stap 5. Sporten en bewegen. Mountainbiken is voor mij de ideale sport om mijn hoofd leeg te maken. En weet je hoe dat komt? De paadjes zijn zo smal dat je constant op moet letten als je niet tegen een boomruin rijdt of op tijd een kuil weet te omstijden. Hierdoor kan ik niet piekeren of over andere dingen na gaan denken. Stap 6. Tijd doorbrengen in onze hut. Een huisje in het bos waar ik helemaal tot rust kan komen en niets moet. Nu je hebt kunnen horen en zien hoe ik probeer mijn leven makkelijker te maken, wil dat natuurlijk niet zeggen dat het allemaal zo eenvoudig is. Regelmatig heb ik flinke worstelingen om deze stappen ten uitvoer te brengen. Maar dat weerhoudt me niet om het elke keer weer te proberen. Dag in, dag uit.